Друзья, привет! Хай! Мы продолжаем с вами серию уроков для пятого класса. Если вам нравится идея данного видео и само видео, то просьба поставить лайк. Окей, okay, thanks, спасибо. И мы с вами продолжаем разговор про глагол can. Can вы знаете, как переводится «мочь уметь». Мы с вами приводили, например, следующий пример. Я могу говорить по-английски. Соответственно, как мы с вами скажем... Я – это I могу can говорить speak, speak English. Знаете, I can speak English. Я могу говорить по-английски. То есть can и глагол. Многие почему-то говорят speak in English, но это неверно. То есть говорите I can speak English. Я говорю, я могу говорить по-английски. Я могу говорить по-испански, да, это верно. I can speak Spanish. Spanish. I can speak Spanish. I can speak Spanish. Я могу говорить по-китайски. I can speak Chinese. То есть, неважно, какой язык вы называете. Speak и дальше язык. I can speak English. I can speak Chinese. I can speak Spanish. Если же вам нужно сделать отрицание, тогда вы говорите не can плюс глагол. То есть, у нас был can плюс глагол. Да? То есть, наша формула была can плюс глагол. Если вам нужно сделать отрицание, тогда вы все то же самое говорите, только вместо can вы говорите can't, can't, can't. Соответственно, если вы не говорите по-испански, вы говорите I can't, I can't speak, I can't speak Spanish, I can't speak Spanish. Я не могу говорить по-китайски I can't speak Chinese, I can't speak Chinese. Например, я не могу говорить по-французски. I can't speak French. Я просто не изучал просто этот язык. I can't speak French. Все очень просто. I can't speak French. Давайте с вами повторим и пойдем дальше. Can плюс глагол. I can speak English. I can speak Spanish. I can speak Chinese. Can't плюс глагол. I can't speak Spanish. I can't speak Chinese. I can't speak French. Давай с вами подумаем другие примеры. И, например, разберем с различными глаголами. Например, глагол speak. Давай с вами скажем что-то в отрицании с данным глаголом. Это такая вот практика. То есть вот оно can't speak. И нужно составить предложение, употребив это. Can't speak. Например, я не могу говорить по-английски свободно. I can't speak English. И вспоминаем, как будет свободно. Но на самом деле, если вдруг такая ситуация происходит, что вы не знаете, как перевести слово, не теряйтесь. Используйте более простые слова. В принципе, можно сказать I can't speak English well. И ему говорить по-английски хорошо. Но если действительно вы хотите употребить слово свободно, то тогда вы используете слово fluently. Fluently. Вы сами напишем I can't speak English fluently. И ему говорить по-английски свободно. I can't speak English fluently. Далее. Разберем следующую комбинацию. Can't do. Сделать. И составим предложение. Например, я не могу это сделать прямо сейчас. I can't do it. I can't do it. Если now это сейчас, а прямо сейчас это выражение right now. I can't do it right now. Я не могу это сделать прямо сейчас. I can't do it right now. Далее. Следующее. У нас будет can't work. Какое предложение можно составить? И смотрите, для всех лиц, неважно, I, we, you, they, can't плюс глагол. Can't work. Например, я не могу работать. I can't work all day. Я не могу работать целый день. I can't work all day. Мне нужен отдых. I need. Мне нужно. I need to have a rest. I need to have a rest. Мне нужно отдыхать. I need to have a rest. Нужно что-то делать. Ведь у вас два глагола. У нас с вами есть правило двух глаголов, что вы должны их разделять с помощью to. Нужно что-то сделать. Need to. I need to have a rest. I need to have a rest. Например, если вы хотите сказать, мне нужно выучить английский, вы скажете I need to learn English. I need to learn English. I need to learn English. Далее, следующая 
примера здесь, здесь ну, посмотрим с вами, значит, было can't do. Теперь давайте посмотрим can't make. Тоже я не могу сделать. Что, например, вы не можете сделать? Например, I can't make. Я не могу сделать. I can't make. Что вы не можете сделать? Я не могу сделать, например, такое видео. Such a video. Such a video. I can't make such a video. И так далее. Вот еще один примерчик. И далее мы пойдем к более сложным вещам. I can't make such a video. Далее, я еще не могу сделать. I can't... Ну, давайте сделать, у нас уже был глагол, значит, давайте э, словом write. I can't write. Например, я не могу писать на английском без ошибок. I can't write in English. I can't write in English without mistakes. I can't write in English without mistakes. Так, повторим. I can't speak English well. I can't speak English fluently. I can't do it right now. I can't work all day. I need to have a rest. I need to learn English. I can't make such a video. I can't write in English without mistakes. Окей. Okay. Очень важно uh, также строить более длинные предложения. Например, смотрите, у нас с вами было I can't speak English fluently. Я не могу говорить по-английски свободно. I can't speak English fluently. Но, можно сказать, but, но... И что, к примеру, вы можете сказать? I can't speak English fluently, but, но... Но я это сделаю скоро. But I'll do it soon. But I'll do it soon. Я скоро это сделаю. But I'll do it soon. Далее, но я... But, но я думаю, but I think... But I think it will happen soon. Я думаю, это скоро и произойдет. But I think it will happen soon. I can't speak English fluently, but... Но я не унываю, but I don't. Унывать – это give up, фразовый глагол. У нас с вами есть пл плейлист и видеокурс, 200 фразовых глаголов. Обязательно посмотрите, but I don't give up, но я не унываю. I can't speak English fluently, but, но, там что еще? But, I think, но я думаю, это возможно. But I think it's possible. But I think it's possible. Мне просто нужно больше практики. I just need. I just need. I just need. Мне просто нужно. I just need more practice. I just need more practice. Там, I can't speak English fluently. Но я думаю, but I think. But I think. Это небольшая проблема. But I think it isn't a big problem. Вот смотрите, для чего мы это все с вами делаем. Вот если вы хотите иметь высокий уровень разговора на английском языке, вы должны вообще сходу придумать какие-то различные контовки. То есть просто не ограничиваться предложением I can't speak English, и все. Вы должны как-то, не знаю, что у вас были различные идеи. Там I can't speak English fluently. Видите, мы с вами сказали с помощью but. Достаточно много примеров. Давайте вот but с вами уберем что-нибудь другое, скажем. Например, смотрите, I can't speak English fluently. Я не могу говорить uh, по-английски uh, свободно. Там I know it. Я знаю это. I know it. Я знаю. I know it. But. Но. Например, что еще? Но. I know it. But I think. Но я думаю... Uh, but I think этот канал поможет мне. But I think this channel will help me. This channel... This channel will help me. И смотрите, давайте еще сделаем, повторим и сделаем одно очень еще важное упражнение. Итак, смотрите. I can't speak English fluently, but I'll do it soon. I think it will happen soon. Yeah. I can't speak English fluently, but I'll do it soon. I can't speak English fluently, but I think it will happen soon. I can't speak English fluently, but I don't give up. I can't speak English fluently, but I think it's possible. I just need more practice. I can't speak English fluently, but I think it isn't a big problem. Далее. Next. I can't speak English fluently, I know it, but I think the channel will help me. Next. Далее мы с вами напишем небольшой текстик, используя can't. Can't достаточно часто. И давайте выберем с вами какую-нибудь интересную э, тему. Давайте выберем тему, действительно, изучение английского языка. Я думаю, это актуально. 
тема Learning English. И будем с вами говорить на эту тему небольшой текстик, рассказик, но постараемся использовать can't. Значит, Learning English. Ну, первое предложение. I really like English. Мне действительно нравится английский язык. I really like. I really like English. I really like English. Я не могу сказать. Кстати, это очень такая частая разговорная фраза. I can't say. I can't say that I know it. Что я знаю его. I can't say that I know it very well. I can't say that I know it very well. Проблема в том, что the problem is that тоже разговорная фраза. The problem is that the problem is that we have a teacher. Что на есть учитель? We have a teacher. We have a teacher. Я не могу его понимать очень хорошо. I can't understand. I can't understand. I can't understand him very well. I understand him. Я понимаю его. I understand him. But I can't understand him all the time. И можно просто сказать, but not all the time. But not all the time. All the time. I understand him, but not all the time. I do homework. Я делаю домашнюю работу. But I do homework. But it doesn't help me. Но это мне не помогает. But it doesn't help me. I do homework, but it doesn't help me. Но это мне не помогает. I mean, я имею в виду, it helps me. It helps, I mean, it helps me, it helps me just a bit. Только немножко. I think it helps me just a thing. Я думаю, это моя проблема. I think, I think it's my problem. I think it's my problem. Я не могу решить эту проблему. I can't. Смотрите, решить проблему solve. I can't solve this problem. I can't solve this problem. Я не могу решить эту проблему. I can't solve this problem. Дальше. Я не могу, я не могу там, не знаю. Там, я не знаю, что делать. I don't know. I don't know what to do. What to do. I don't know what to do. I don't know what to do. I think, я думаю, I think I need, мне нужно, I think I need to study English, мне нужно изучать английский язык, I think I need to study English more regularly, более регулярно. I think I need to study English more regularly. Далее, опять же, I can't say, видите, такая разговорная фраза, I can't say, я могу сказать, I can't say that, я не могу сказать that it's a very good idea, что это очень хорошая идея, that it's a very good idea, but, но, I don't know, я не знаю, I don't know, как поступить в этой ситуации, but I don't know how to do, how to do in this situation. Situation. I don't know how to do in this situation. Как поступить в этой ситуации? Или что делать? Как делать? Что делать? I don't know what to do. I don't know what to do in this situation. I know... I know one channel. Я знаю один канал. I know one channel on YouTube. I know one channel on YouTube. It's English Galaxy. Это English Galaxy. I know one channel on YouTube. It's English Galaxy. Maybe, возможно, эти уроки мне помогут. Maybe these lessons can help me. 
Возможно, эти уроки мне помогут. Maybe these lessons can help me. Maybe these lessons... Возможно, эти уроки не могут мне помочь. Maybe these lessons can't help me. I don't know. I don't know. Я не знаю. But I'll try. Но я попытаюсь. But I'll try. Но я попытаюсь выучить английский язык. But I'll try to learn English с помощью этих видео. With the help... With the help of these videos... Of these videos too. What can you say? Что вы можете сказать? What can you say? Что вы можете сказать? Что вы можете порекомендовать? What can you recommend? What can you recommend? То есть, в действительности, видите, мы с вами написали текстик, сейчас а, проверим. То есть, это не то, что вы все время говорите can't, 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 can't. То есть, надо умеренно говорить. То есть, это can't, и другие конструкции, и так далее. Да, все с вами проверим и повторим. Окей, okay. давайте с вами проверим и повторим. Значит, текстик. Learning English. I really like English. I can't say that I know it very well. The problem is that we have a teacher. I can't understand him very well. I understand him, but not all the time. I do homework, but it doesn't help me. I mean, it helps me just a bit. I think it's my problem. I can't solve this problem. I don't know what to do. I think I need to study English more regularly. I can't say that it's a very good idea, but I don't know what to do in this situation. I know one English channel on YouTube. It's English Galaxy. Maybe these lessons can help me. Maybe these lessons can't help me. I don't... No, да, то есть я не знаю, I don't know, I don't know, but, but I'll try to learn English with the help of these lessons too. What can you say, what can you recommend, what can you recommend, здесь у нас с вами было, what can you recommend, и действительно следующая тема у нас будет can в вопросах, what can you recommend. Давайте с вами еще раз все проверим. Итак, глагол can, отрицание, can плюс глагол. I can speak English, I can speak Spanish, I can speak Chinese. Can't plus глагол. I can't speak Spanish, I can't speak Chinese, I can't speak French. I can't speak English well, I can't speak English fluently, I can't do it right now. I can't work all day, I need to have a rest, I need to learn English. I can't make such a video, I can't write in English without mistakes. I can't speak English fluently, but I'll do it soon. I can't speak English fluently, but I think it will happen soon. I can't speak English fluently, but I don't give up. I can't speak English fluently, but I think it's possible. I just need more practice. I can't speak English fluently, but I think it isn't a big problem. Okay, next. I can't speak English fluently, I know it, but I think this channel will help me. Learning English. I really like English. I can't say that I know it very well. The problem is that we have a teacher. I can't understand him very well. I understand him, but not all the time. I do homework, but it doesn't help me. I mean, it helps me just a bit. I think it's my problem. I can't solve this problem. I don't know what to do. I think I need to study English more regularly. I can't say that it's a very good idea. But I don't know what to do in this situation. I know one channel on YouTube. It's English Galaxy. Maybe these lessons can help me. Maybe these lessons can't help me. I don't know. But I'll try to learn English with the help of these videos too. What can you say? What can you recommend?